seja no dia do pescador ou qualquer que seja o dia. Marcão mostra a verdadeira emoção que é pescar. No meio da região amazônica, nosso pescador é atacado literalmente por um cardume de tucunarés. Quem vence? Marcão ou os dezenas de tucunarés que insistem em pegar sua isca? Veja só, é muito peixe, pescador! Bem, pessoal, vocês estão vendo que realmente né, a água está dentro da mata, né? o igapó está cheio. Então o que, que a gente vai fazer? Vai trabalhar com uma isca de hélice para poder fazer barulho, para ver se a gente consegue tirar o peixe lá do meio da mata para ele vir comer aqui fora. É uma coisa meio, meio complicada, mas às vezes a gente consegue. Vamos lá, vamos começar. Olha lá. Oh, beijo. Aí. Pode deixar com o motor, é tranquilo, tá aqui. É pequeno, não é grande, não. Oh, bicho bonito. Vem aqui que tá pensando o quê? Um paca. Paquinha bonitinho. Deixa eu mostrar ele pra vocês aqui. Vem cá, rapaz. É brincadeira. Aí. Não é brincadeira, não. Estou pescando com uma curado. Linha de 40 a 60 libras. Aí, ó. Uma vara fênix, 6 pés. 25 libras. Gente, não é brincadeira, não. Bonito, né? Bonito o bichinho. Deixa eu pegar a toalha para tirar ele aqui para vocês verem. Eu tô meio. Achei que não ia pegar nada ainda. Aí, é isso que é. O Osmar é, é campeão. Aí, Osmar, muito obrigado. Pode jogar isso na água. Aí, Osmar, muito obrigado. Ó, tô com aré, gente. Sempre com o braço aqui dentro, porque. Tem uns amigos da gente que perde, que perde o alicate, eu não ponho aqui o braço que não perde o alicate. Aí, bonito, né? Bonito, né? Você foi o primeirinho do dia bonitinho. Vai sair que nem gente grande agora. Vai lá, Paquinha. Vamos lá. Aí. Aí, garoto. Valeu, não é? É isso aí. Vamos continuar. Vem cá, rapaz, deixa ele, ele brigar, ficar bem sossegado. Sempre repetindo para vocês, vocês estão vendo aqui, ó, o comprimento sempre maior que o comprimento da vara, a linha. Tá vendo aqui, ó? Sempre maior. Pegar e ficar com o peixinho. Tem gente que põe o peixe aqui assim, ó, na ponta da vara. Aí o peixe dá um sacoalhão e vai embora. Deixa eu tirar ele aqui. Isso. Bonito. Bonitinho. <risos> Sem vergonha. Olha essa cauda vermelha dele. Não tem uma mordidinha de nada perfeito. Vai embora, Zóiudo. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Aí. Aí, garoto. Rapaz, como é que pode, rapaz? Você dá duas batidas, o bicho tá lá, ele tá lá perto do pau, ó. Tira ele de lá. Aí, caramba. Aí. Pensando o quê? O que você tá pensando? Eu também não tô pensando nada, viu? <risos> Quer me jogar na água? É tomar uma fala assim que, isso é, que é louco pra ver eu cair na água, sabia, não? O pessoal é louco para ver eu cair na água, mas vai ser duro de cair desse barquinho aqui. Já tá quase chegando no meu tamanho, gente. Até agora só tava pegando de nego pequenininho. 
Agora já tá começando a crescer. Aô, chão preto, vem aqui, rapaz. Bicho bonito, hein? Ô, oh, bicho bonito, cabeçudo. Vem aqui, já tá com esse é macho. Vem aqui, bururu. Vem aqui, calma, rapaz. Não quero nem que você canse só. Ajeitado. Vem aqui, bonitão. Olha o tamanho da cabeça desse animal. Agora você vai me ajudar, mas Não vou sozinho nessa, não. Não posso perder esse bicho. Apesar que tá bem no cantinho, mas ó. Mas... Aí, tá em casa o um animal. <risos> Deixa eu enfiar a mão aqui, aqui e aqui agora. Aí, gente. Aí, ó. Tô falando pra você que tá ficando quase do meu tamanho. Aí, segura aí. Ó. Aí. Rapaz, o tamanho desse animal. Que coisa mais linda do mundo. Ô, oh, tá bicho bonito! Ocudão, 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 ocudão! <risos> Cara, é isso aí, gente. Eu tenho que ir pra água com esse bicho aqui, não dá pra brincar, não. Olha, rapaz do céu! Nossa senhora, quanto peixe! Aí, garoto! Pula aí! Quer pular, então pule! Olha isso que ele fez, ó! Ó, encharutou, ó! Aí, meu amigo, dá uma mão pra mim aí! Tá. Aí, virou. Obrigado. Obrigado. Tô, segura a vara aí pra mim. Aí, obrigado. Aí, gente. Olha que paca lindo, ó. Bonito, né? Sem vergonha. Vai pra água. Vai pra água que tem bastante paca aqui nesse lugar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma... Opa! Ó, oh, não precisava dar um pão em mim também. Olha, ô oh, 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 louco, olha, oi, oh, 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 quanto peixe, gente, meu Deus do céu, não pode fazer nem barulho aqui, vamos fazer uma folia aqui. Olha lá, rebojou, olha outro rebojo, olha outro, outro, pegou, pegou, olha isso aí, escapou. Vamos no grandão. Já pegou. Outro. Gente do céu. Isso aqui é uma pescaria. Isso aí escapou. Ainda bem. Eu quero pescar. Oi, oi, rapaz. Aqui tem mais. Olha quanto peixe tem. Nossa senhora, Paris. Olha lá os peixes batendo lá, ó. Olha lá, não, não quero grande, já pegou, ó. não quero, eu quero grande, eu quero grande, eu quero do grande. Eu quero do grande. Aí, pegou de novo, rapaz, cai na água, pega. Vai escapar já, esse não vai não. Pai do céu, onde está o grande? Sabe, sabe onde está o grande? Ele não deixa o pequeno. É tanto pequeno que tem, gente. É tanto pequeno que não deixa o grande pegar. Fica aquele show. Eu quero tirar a isca da água, escapa, cai e pega de novo. <risos> Como estrela de nosso programa hoje, não podiam faltar pescadores de Tucunarás no especial do Dia do Pescador. Começamos com o Jocélio e seu grande Tucunaré Açu de 10 quilos capturado no Rio Urubu. Seguido por mais um grande Açu de 7 quilos capturado pelo Márcio. Silvia mostra a força das mulheres no Dia do Pescador e seu belo Tucunaré Azul do Rio Paraná. 
Tiago mostra orgulhoso seu tucunaré açu de 3 quilos, pescado no açu de Cauípe, no Ceará. A Dilson vem representar os tucunarés amarelos, com seu exemplar de 3,2 kg, capturado em Ilha Solteira. Sandro mostra outro gigante do rio Urubu, este belo tucunaré paca de 9 kg. E Marcos fecha com outro belo paca, capturado em Barcelos. Compartilhe o seu troféu com outros pescadores e o Pesca Alternativa. Envie sua foto para canaldireto.pescaalternativa.com.br com seu nome, espécie do peixe e local da pescaria. Lembrando sempre que os peixes não podem estar feridos ou mortos. É pescar, soltar e preservar. No próximo bloco, Lusca mostra por que o Itapará é conhecido como o lar dos maiores tucunarés do mundo. Não saia daí, o Pesca Alternativa volta já já. 